Namaste students, welcome to 8th standard social science. Today we are going to start learning our new lesson, History Unit 5, Educational Development in India. So, the topics we are going to see in this lesson is about the ancient system of education in India and development of education in medieval and modern India and to analyze the educational development during the British rule that the ancient that the Parangalatha Kalvi the medieval period the modern period the British rule up in the mother and development national education policy order importance in the last Tamil Nadu education development so this is the lesson in the lesson the lesson in the lesson in the lesson so they have given that knowledge is the third eye of human. That is the third So the introduction is about education is a continuous process of acquiring and sharing of knowledge, skills and values. Education is recognized as the foundation of progressive society. So we know that education is not the only way to do this. Education is not the only way to do this. That is why we are doing this. We are doing this. We are doing this. That is why we are doing this. Education is now in the world. We are doing this. We are doing this. We are doing this. We are doing this. So, this is the life of our life. So, the world we live is constantly changing and developing. Of course, we know that. So, every day is not as constant. Yes, it is changing. So, to meet the challenges and to overcome the obstacles. Obstacles are not the same. We need to be educated and to know the role of education in human development process. Number dinasari ward ke illa inda tarai galla miri jai kano abdi na education number ke kandi pat teva okay ba so let us learn the development of education in India through the ages so ipa kalang galla vande yepri education la vande irke abdi in chori ter number paakaporo so first is education in ancient India so the historical sources provide the information that from very early times the tradition of teaching and learning had been in always in India. So always in the sense a great journey. Okay, ma? So Rumba Kalam Ave education traditional Ave Parambariam Ave or Ninda Payanama education India. So the concept of in education might have originated from the Veda. So it younger and the originate archa the Uruacha Bina Veda color and the Uruacha. The literal meaning of the Sanskrit word Veda is knowledge. So in the Veda Abdina and Arato knowledge Ari Vucharya. So and the word derived from the uh, and the word derived from the word with which means to know. So is love with Abdina and to know Tirinsakarade Abdin Surita Arto. So our ancient education system evolved over many centuries and focused on the holistic development of the individual by taking care of both the innate and latent capacity. So it emphasized on values such as humility, truthfulness, discipline, self-reliance and respect for all creations. Jadi, ulang dah ulang kat lalai kerja, semua orang itu kalau main ambil, apa dia kerja? Orang bawa panihwa, orang unmaya, orang orang kama, orang adi madri, soya sahur, orang bawa kerja, apa dia ini cerita, orang bawa kerja kat terus. So now is about the sources of learning. So you must have heard the names of Panini, Aryabhata. Katyayana and Patanjali. In the names now, we have to keep it. So, our writings and downloaded medicinal trustees and of Charaka and Sutra were also some of the sources of learning. So, it is now the learning sources. Various disciplines such as historic, logic, interpretation, architecture, polity, agriculture, trade, commerce, animal, husbandry and archery were taught. So, if you look at this, you can see the logic, interpretation, and the interpretation of the logic, interpretation of the logic, and the interpretation of the logic, and the interpretation of the logic. Trade, commerce, adi madri, animal husbandry abdi na, inda order model lah walak kerde, adi madri, atri na, will with day sulwangalia, so di allah me mande katte kurter kanga. Physical education too was an important curricular area, adavde physical order kalbi sulwangalia, so adalamong kuda, and pupils participated in games and recreational activities. 
நிறைய பீப்புள் வந்து இந்த மாதிரி விளையாட்டுலேயும் ரீக்ரியேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் வந்து அவங்க பார்ட்டிசிபேட்டும் பண்ணியிருக்காங்க தி குரூஸ் அண்ட் தேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒர்க் கன்சிஸ்டன்ஸ்லி டு கேதர் டு பிகம் ப்ரொஃபிஷியன்ட் இன் ஆல் அக்செப்ட்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் அப்போ அந்த குருவும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இதை வந்து முழுசாக கற்று தெரிஞ்சிருப்பாங்க சரியா ஸோ இன் ஆர்டர் டு ஆன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கில்ஸ் லிட்டரி டிபேட்ஸ் வேறு ஆர்கனைஸ் ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கில்ல இருக்க அந்த ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக டிபேட்ஸும் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க டிபேட்ஸ்னா வந்து என்ன அது பட்டிமன்றம் இந்த மாதிரி பேச்சுவார்த்தை சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட் அட் அன் அட்வான்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லேர்னிங் கைடட் எங்கர் ஸ்டூடெண்ட் அப்போ பெரிய பசங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சின்ன பசங்களை கைட் பண்ணி போனாங்க அதாவது கைட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அ சிஸ்டம் ஆஃப் பி லேர்னிங் இஸ் ஆல்சோ பார்ட்டிசிபேட்டட் லைக் யூ ஹவ் க்ரீப் ஆர் அ பி ஒர்க் ஓகேவா So now we are going to see about ancient education system in India. So that is a way of life. Now we will talk about ancient India. What kind of system is there in ancient India? Okay, so in ancient India, both formal and informal education existed. Okay, so in India, we will talk about formal and informal education. Two ways of education is there. Indigenous education was imparted at home in temples, padasalas and, gurka, uh, and gurukulas. So in this way, அதாவது ஒரு இடத்துக்கு உள்ளேயே போய் படி உள்ள இருந்து படிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது வீட்டில் இருந்து படித்தாங்க கோயிலில் படித்தாங்க பாடசாலை குருக்குளம் இங்கேருந்துலாம் படித்தாங்க தே வேர் பீப்புள் இன் ஹோம்ஸ் வில்லேஜஸ் அண்ட் டெம்பிள்ஸ் ஹூ கைடட் யங் சில்ட்ரன் இன் இம்பிம்பிங் பியாஸ் வேஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க வாழ்க்கையை பற்றி கற்றுக் கொடுத்தாங்க பசங்களுக்கு ஸோ டெம்பிள்ஸ் வேற பயத்தல் ஜோலன் இம்பார்ட்டிங் எஜுகேஷன் அண்ட் சர்வ் தி சென்டர்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் அப்போ பழங்காலத்தில் முக்கியமாக கோயில்களில் தான் வந்து போய் உட்காந்தவங்க படித்தாங்க ஸ்டூடெண்ட் வென் டு விஹராஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஃபார் ஹையர் ஸ்டடீஸ் அதே மாதிரி இப்போ உயர்கல்வி படிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணாங்க யூனிவர்சிட்டிஸுக்கெலாம் அவங்க போக ஆரம்பித்தாங்க டீச்சிங் வாஸ் ஓரல் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ரிமெம்பர் அண்ட் மெடி மெடிடே மெடிடேட்டட் அப்பான் வாட் வாஸ் தாட் அண்ட் தி குரு கிளாஸ் அப்போ அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்து அதாவது இவங்க எழுதிலாம் வச்சுக்காம ஃபுல்லாக டீச்சிங்லாம் எப்படி இருந்துச்சு ஓரலாகவே இருந்துச்சு அந்த பசங்கள்லாம் அதை நல்லாவே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு மெடிடேஷன் மூலயமா என்ன பண்ணாங்க அதை ரிமெம்பர் பண்ணிக்க ஆரம்பித்தாங்க many of these gurukulas were named after the sages adavadhu ipo munivargalukku apprama vandha andha or gurukulakku or name um vandha avanga vechaanga situated in forest in siran and peaceful surroundings hundreds of students used to learn together in gurukulas appa or gurukulam sonna na adu endha maadhiriyana or edathila irukum romba or amaidhi nirainda edathila dhaan vandu irukum appa nootrukkum merpatta students enna pannanga indha gurukulas la onna sendu padikka aarambichaanga During the early period education was imparted by the teacher to the peoples who gathered around him and came to live in his house as the members of his family appa early period la enna aachuna ipa inda teachers suthi and the peoples ellame gather aagi enna pannanga avaru veetlaye kuda thangi padika aarambichaanga avangalude kudumbathula oruthraagum maara aarambichaanga so idha dhaan enna nu solranga na gurukula system appdi solitte solranga so andha oru period la guruvum avangalude shishyas adhaavadhu and the peoples um vandu onnave vaandhu oruthar koruthar vandhu avangalude dinasari vaazhkaiyila udhavi வீட்டு <laughs> ரொம்ப தூரத்தில் தான் இருந்தாங்க ஃபார் இயர்ஸ் டுகெதர் தில் டே அச்சீவ் தேர் கோல்ஸ் அதாவது அவங்களுடைய குறிக்கோளை அடையிற வரைக்குமே அவங்க ரொம்பவே அதை வீட்டை விட்டு வந்து அவங்க விலகி தான் இருந்தாங்க ஸோ த குருகுலா வாஸ் ஆல்சோ தி பிளேஸ் வித் தி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி குரு அண்ட் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென் தேர்ன் வித் டைம் ஸோ அந்த ஒரு இடத்துல தான் என்ன ஆச்சுன்னா குருக்கும் அந்த சிஷியனுக்கும் உள்ள அந்த உறவும் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆச்சு Many monasteries and viharas were set up for monks and nuns to meditate, debate and discuss. They learned for their quest for knowledge during this period. So, that's why we are here. We are here to learn from the ashram. We are here to learn from the ashram. We are here to learn from the meditation. We are here to discuss from the ashram. So, around this viharas, other educational centers of higher learning developed. So, we are here to learn from the ashram. We are here to learn from the ashram. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதாவது சைனா கொரியா திபெத் பர்மா சிலோன் ஜாவா நேபாள் இந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸ்லேருந்து அவங்க ஈர்க்கப்பட்டு இங்கே வந்து கல்வி பயில ஆரம்பித்தாங்க சரியா ஸோ 
These are the cartels accounts given by Huang Zhong and Ai Zhong and other sources tell us that kings and societies took an active interest in promoting education. So, even the tales of the tales of the Jadaka tales of the tales of the tales of the tales of the Samogam Yellame when the education of promote Pandataka Adika Abla or Vam Salatanaga. So, through monasteries and vigorous Buddhist scholars carried out the educational work up in the Madriana. Uh, monasteries mulam enna pannanga buddhist scholars ellame vande education work carry out panna aarambichanga so adra vile adha mudiyuva enna aachina nariya education centers vande uruvaaga aarambichathu so adile romba mukkiyamaanadhu edhu appdin paathinga na taxila nalanda valavi vikramasila odantapuri and jagadala okay va idella vande important universities seriya so in the universities vande adathu veeras oda connection oda develop aanadhu so those are banaras and kanji developed in relation with temples adhe maadhiri banaras kanji la irukiradhu ellame vande koyilgal kuda sambandhapatta uruvaanadhu seriya and becomes the commune and became the centers of community life in the places where they are situated appa and the irukkira edathukku adhu perumai serkira vidhama amanjathu so these institutions catered to the needs of advanced level students so such student joined the centers of higher learning and developed their knowledge by mutual discussions and debates with renowned scholars appa inda pasangal la enna pannanga appadina orthar orthar vande padippa patti vivadam senja enna pannanga inna adhiga level avanga ariva valathukittaanga not only that they are also occasional summoning by a king to gathering in which scholars to the various viharas and universities would meet debate and exchange their views appa ivanga oru edathula mattum illama oru university students innoru university students ah meet pandrathu avangaloda experience ah share panikirathu enna enna views irukku idha pathi la avanga discuss panni adhiga level la valarchiya adanjaanga so a role of a teacher teacher had complete autonomy in all aspects from selection of students to de- designing the syllabus adavadhu students theendeduthu avangalukana and the syllabus avanga design pannanga when the teacher was satisfied with the performance of the student the course concluded appa eppa or teacher vandu mulumaiya and the student kitta thirupti adeyraangalo appa vandu and the particular course vandu mudivadeyudhu he could admit as many student as he liked and thought what his students were keen to learn appa avanga vandu virupa patta alavukku students ah seethukitte students ku enna theva abdingrada ivanga kattu kudutaanga debate and discussions were the primary methods of teaching so teachers are assisted by the advanced level students appa advanced level students vechu teachers vandu assist pannavo aarambichaanga so next is education in medieval india so ipa actually idu varaiku namba ancient india pathi paathom illaya so now we are going to see about education in medieval india seriya medieval period witnessed a radical transformation with the introduction of muslim education in indian subcontinent so the country was invaded by various foreign rulers and several traders from different part of the world so adukapra enna aachina nariya foreign rulers la vandu padai eduthu vara aarambichaanga the trade men and invaders brought with them their own cultures and intermingled with the people of the country appa avanga avangalude kalaacharatha ulle kondu vandu enna pannanga inga irukavum kuda mingle aaga aarambichaanga besides religion society and culture education in medieval india also experienced a new new perspective appa apdi paakumbodhu in the religion adhe maari society culture idha thavirthu education um vandu or pudhiya paadhaiya adanjathu the aim of education during muslim period that is medieval period was the illumination and extension of knowledge appa ivungala mukkiya kurikkol enna va irundichu appdin paathinga na illumination and extension of knowledge ariva perukkaradha da irundichu so in the 11th century the muslim rulers established elementary and secondary schools appa in the muslim rulers enna pannanga appdin paathinga na elementary school secondary schools avanga establish panna aarambichaanga education developed with a fresh aspect during that period appa oru pudhiya kannotathila idu uruvaaga aarambichathu with an excellent interaction between indian and islamic traditions in all fields of knowledge like theology religion philosophy fine arts painting architecture mathematics medicine and astronomy appa ella thurayilume indian and adathu islamic tradition oda enna aachu oru interaction vandu vara aarambichathu seriya 
However, before the arrival of Muslims in India, that is, Muslims who were there, came in early, a developed system of education was already in a place. That is, in the Madhuri, I know, one minute of modern education was there. Here, can we hear it? Muslim rulers prompted urban education by bestowing libraries and literary societies. So, you guys, what did they do? In the Madhuri, libraries were there. One day, they were there. They founded primary schools. in which student learned reading writing and basic islamic prayers app primary schools la students vand read pandrathukku write pandrathukku adhe maadhiri or basic prayers la vand kattukittaanga adhe maadhiri secondary schools vand advanced language skills la kattu kodichittu அதே மாதிரி இது வந்து யாராலெல்லாம் வந்து நிறுவப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுல்தான்ஸ் அண்ட் தி நோபல்ஸ் அதாவது ரொம்ப பெரிய மனுஷங்களால் இதெல்லாம் வந்து நிறுவப்பட்டது கட்டு கட்டு தேர்ந்தவள் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களால இது நிறுவப்பட்டுச்சு தி மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தீஸ் மதர் மதராசாஸ் வாஸ் டு ட்ரெயின் அண்ட் எஜுகேஷ் எஜுகேட் தி ஸ்காலர்ஸ் ஊ ஹுட் பிகம் எலிஜிபிள் ஃபார் தி சிவில் சர்வீஸ் ஸோ அப்போ செகண்டரி ஸ்கூல்ஸோட மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள ஒரு சிவில் சர்வீஸ் பொசிஷன் அளவுக்கு இவங்கள எலிஜிபிளாக உருவாக்குது சரியா So, the first ruler to the ruler to establish the secondary at Delhi during this rule. So, gradually many uh, secondary schools they came into existence. Okay, ma'am? The system of education in medieval India was under the control of Ulema. So, during those days, education was related to religious training. So, in that time, how did it happen? It was related to all the religious training. However, various subjects such as medicine, Arabic literature, grammar and philosophy were also taught. So, what did it happen? It was related to all the time. History states that Arab and Central Asian people brought Muslim education models to India in both the medieval and the early modern period. So, what are you saying? 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 Muslim education model in India in the medieval period and in the modern period. Women education in India was prevalent during the medieval period. That is why women education is the same as pen kalbi. That is why the medieval period is the same as the Raja raising of Jaipur encouraged learning of scientific subjects. And besides, many institutions were started by private individuals as well. That is why the private institutions were the same as the private institutions. Madrasa of Fagha 16 in Delhi and the Madrasa of Maulana Sadruddin at Sadruddin. அது ஷஜாததாத் ஸோ இந்த இந்த இடங்கள்லாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இண்டிவிஜுவல் இப்போ அதாவது ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சுது இந்த லேட்டர் மெடிவல் ஏரா தி பிரிட்டிஷ் கேம் டு இந்தியா அண்ட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் அப்போ கொஞ்சம் காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் இங்கிலீஷ் வந்து என்ன பண்ணாங்க இங்கே இங்கிலீஷ் எஜுகேஷனை கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க வித் தி கம்மிங் ஆஃப் யூரோப்பியன் மிஷினரிஸ் வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் மேட் Firm advances in the country, so various universities and thousands of colleges where firms and popularity of education increased. So, the first thing is that the colleges are going to be able to do education. So, the next step is about the modern system of education. So, about the modern system of education. So, the modern system of education is going to be able to do education. The beginning of modern system of education can be traced to the effort of Christian missionaries. So, what do you think about this? In the modern system, Christian missionaries will be able to do it. So, what do you think about this? There are many institutions in India. Okay? How do you think about this? How do you think about this? The Europeans came to India for trade and established the trading companies. So, what do you think about this? They came to India and established the trading companies. acquired lands and constructed fortress adavadu kotaigala katnaanga later they went and then to spread their culture and religion among indians appa indiyargalideye avangalude madatha avanga parappa aarambichaanga the europeans thought that they could make indians understand the administration and religious theories better if they could impart education to the local population in their method appa ivanga enna nenachaanga avangalude kalaacharathiyum indha religion yum vandu indiyargal kitta kondu varadhukku adhaavadhu indha nirvaga reethiya kondu varadhukku local population kitta avangalude method padi ivanga kondu polam appdin solittu nenachaanga adanalai ivanga enna pannanga na education institution ah aarambichaanga இப்படி பார்க்கும்போது போர்ச்சுகீஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மாடர்ன் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷனை கொண்டு வந்தது ஃப்ரான்சிஸ் ஜேவியர் எஜுகேஷன் ஸ்டார்டட் அ யூனிவர்சிட்டி அட் கொச்சின் ஸோ தி ஸ்டார்டட் மெனி ப்ரைமரி ஸ்கூல்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணாங்க யூனிவர்சிட்டி கொச்சின்ல ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஆர
நிறைய ப்ரைமரி ஸ்கூல்ஸையும் கொண்டு வந்தாங்க தி ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ் ஆஃபரிங் டிகிரிஸ் ஆன் அ கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் அ கோர்ஸ் ஒ ஸ்டார்டட் இன் கோவா அப்போ அந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் எப்படி எங்கே ஆரம்பிச்சதுன்னா கோவாவில் சரியா ஸோ இந்த இயர் ஃபிஃப்டீன் செவன்டி ஃபைவ் வேர் கிறிஸ்டியானிட்டி லாஜிக் கிராமர் அண்ட் மியூசிக் வேர் தாட் அப்போ இங்கே என்ன சொல்லித்தரப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியானிட்டி பற்றியும் சொல்லித்தரப்பட்டது அந்த லாஜிக் அதே மாதிரி கிராமர் சொல்லி தந்தாங்க மியூசிக் இது எல்லாமும் சொல்லித்தரப்பட்டது ஜான் கிராந்தர் ஒஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ஜிலஸ் பியானர்ஸ் பியானர்னா முன்னோடி அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா was perhaps the first missionary in India to introduce education for non-Christian children as a evangelistic agency. So, what do you do with the Christian education? In 1812, Dr. C. S. John established 20 free reading schools in Changyubar. So, you can tell us about the free reading schools. So, you can tell us about the free schools. So, you can tell us about the free reading schools. Followed by the Portuguese, French opened their institutions for all the Indians where education was imparted by Indian teachers through local languages. Appa, Portuguese are told the French are not going to do this. This is the institutions that are going to do this. Here, Indian teachers are going to do local language la education. That is the particular area in the particular area. What is the language based on 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 the language. They started their higher secondary schools where French language was taught up in higher secondary schools in French languages. Two German bishops named Ziegenbach and uh, Plutschum started schools and a training college for teachers in Chavanga. That is why you do it. So, you do it. So, you do it. 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 After the arrival of English East India Company in 1600, institution was established for imparting instruction in English. So gradually, Sanskrit colleges were opened in Madras and Benares. This is why we are in Madras and Benares. Sanskrit colleges are opened. The first bishop of Calcutta, the revered Dr. Middleton, started a missionary college at Calcutta, which became a famous as Bishop College. So, our Aramachadhyaya Nachana, famous as Bishop College, our Maharaja. Mount Stott Elfstone was actually a strong advocate of vernacular education. வெர்னாக்குலர் எஜுகேஷன் அப்படின்னா வட்டார மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பொது மொழியிலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்க மக்களால் பேசப்படுறது தான் என்னென்னா வட்டார மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ அதுதான் என்னென்னா வெர்னாக்குலர் எஜுகேஷன் ஸோ அது அவரோட ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அவங்களோட அட்மைஸ் வந்து ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க காலேஜஸை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க Missionary made a good idol of attempt for the propagation of education in India. So, in the missionary is what they did, education is going to be very important. So, they are going to be very important in the institution. So, what they did to this institution is that they are going to be Western education and Indian education. So, up to this we have seen today and what are the topics we have covered today is about the ancient education system medieval period education system and we have started learning about the modern system of education okay ma'am so remaining topic we will discuss in our next session that is we are going to continue from education in the british rule so adu vandu period wise namba padipom seriya so hope students you have understood today's class very well thank you students